Ronni, ni'n ni drafod salm cantad eig felly bod bod yma dechredrych ar y salm hon. Ronni, gan mlynedd a hanner yn ôl, daeth gŵr cymarol ifanc i astudio i'r presby yng Nghyfyrddu. Fe llawer tebyn wedi bod hynny, oedd wedi bod yn gweithio dan ddiar, ond yna'n raddol wedi dechrau ceisio cael addysg, a wedi'n rhai'n gweld deunydd pregethwr ynddo fe. A fi oedd e yn Nghyfyrddyn am rhyw dair pedair blynedd a ffriodi merch o'r dre. Chawedd ym galwad i eglwys ac yn lle hynny a theatu sefydlu i ysgol i hunan, ysgol i baratoi bechgyn oedd a'i bryd ar fynd i goleg am mynd i wynnu dogeth. Yn rhyd aman oedd yr ysgol, yr Hope Academy oedd yr enw, gwreiddiol, ond yma'n tipyn dyth pawb i wybod yn lle gyfyrddyn a thi hwnt am ysgol y Gwynfryn rhyd aman a'i hathro Watkin Hezekiah Williams. Neu ar oed oedd o'i enw barddol a chyhoeddus Watkin Wyn, bardd llenor, sgrifennwr, prysur a phoblogedd yn ei ddydd. Ni'n dal i ganu rhai o'i ymynau perte esgyn gyda lluoedd fri fynydd diw, canaf am yr adewidion ar yn haith, lawer gwaith, troi sant yn mynddithion, ac yn arbennig yr emyn hynod boblogedd, rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir i syrhod yn eiddo iesu mawr. A holl yn ysoedd, maith y môr, yn cyd y chafu mawl ar iôr, dros wyneb deiar lawr. Emyn optimistaidd, nodweddiadol o'i gyfnod, gyfnod oedd yn gweld falle, rwy'n meddwl lwyddo cehangu yn maes gynhadol, ac emyn digon cyffredinol ar ei wystyr, yn esbonio pan bod ei bod mor boblogedd. Ac mae'r ail bennu llenn yn wedig yn addas i bod math o bobl, a phob math o o argwyddiadau i'w ganu. Mae te goleini blaen o awr, o wlad i wlad yn dweud yn awr fod bore ddydd gair llaw, mae pobl wedi canu hwnnau, a dyfynnu'r geiriau yna i'w lygu blaen o awr sosialedd, blaen o awr genedlaethol, Gymraeg, falle fod yna, y mae'r canwyr Cymraeg hyd yn oed yn awr yn canu'r geiriau yna am rysymau arbennig, a rhai ddim yn ei canu nhw. Ond Mae'r weled i geth yn y pennill cyntaf am y byd i gyd yn cael ei wneud yn eiddo i grist yn gywir iawn ac yn ysgythurol. Ac mae'n gallu canu fel hyn yn y bydd y farw yn ail flwyddyn y diwygiad. Felly mae'n canu diwedd bydd ar y gan y gwybthau yma debyg neu dechrau gamrif. Mae'n gallu canu fel hyn a'r sail yr hyn mae'n gwybod am Iesu Grist ac am dŵf o'i eglwys am bron i ddwy fil o flynyddoedd. Pan bod ni'n sôn am Watkin Wyn o gwbl? Wel, falle bod y pregethwr chydig fach ofon dod at salm cant y deg, y mwyaf arferchog, falle, o'r salmau i gyd yn sicr o ran ei ffortriad o'r argwyddiaeth i gris, dwi'n meddwl anodd peidio o theimlo, chydig bach yn betrus, wrth o dati. Salm nad yw'n gwneud unrhyw synwyr ond fel proffrydoliaeth am y mesea Iesu yes, Grist. Salm oedd yn sylfaen i ddiwinyddiaeth yr apostolion gyntaf. Apostolion. Salm y mae dyfynnu helaeth arni ac esbonio gwerthfawr arni yn y testament newydd. Pam sôn am emyn Watkin Will? Wel, beth aeth yr ymadrodd cyntaf yna, rwy'n gweld o bell, y madrodd disgwylgar, proffwydol, os ni'n gweud Wel, wel, ys yn dod o bell. Wi'n gweld yn dod o bell. Chi'n gwybod wedyn ni ddod, a chi'n rhyw brofwydo. Ochos yn y sawn hon, sawn cant y deg, ac yn wedig rhai adnodyn benodol. I ni'n dod at y gweld o bell, mwyaf craff a fell gyrhaeddol a phrofwydol roddwyd i unrhyw ddyn erioed. Mae'r salmydd yn hyn yn cael gweled i geth yn yr adnod gyntaf yna. Mae'n cael gweld rhywbeth. Trwy'r ysbryd glân. Mae'n cael gweld safle a statws 
ail berson y diwdod, yr agwyddiasu grist, ar ôl i ddorffen i waith yr oddeiar, ac esgyn at dydad. Uh, mae'r gwirion, gwirionedd hwn, mae'r weledigaeth yma, y gair yma, yn cael ei rhoi dda fe, meddai ar gwyddiasu grist i hunan, gan yr ysbryd lan, a mae'n cael ei rhoi i ddafydd na ddiasu grist, sy'n um, ydych bach mwy o dyrdod ar, ar y salmau na ar y sponwyr diweddar sy'n gwadu unrhyw gysylltiad rhwng Dafydd a'r salm. A mae'n cael ei rhoi Dafydd ymhell bell cyn geni, iesu, o fair, lle gweld o bell, gweld i mewn i'r nefolion leoedd, gweld yr agwyddiasu grist ar dde heilaw'r tad, mil y fyddai falle, cyn i hynny, cyn i hynny y ddigwydd. Dyma sydd yn rhyfeddol, yn y salm hon, dyna ni siedrych arnir. Bore yma, fyddwn ni'n gorffen sŵn da ni bore yma, mae'r salm yn sŵn am yr agwyddi tigris fel brenin ac hefyd fel y ffeiriad trygwyddol. Ac felly, os byw o giach, mae'n pethefnos i heddiw, neu ni'n drych yn benodol ar y bedwaredd adnod ac yn arbennig ar ffin mae ar fel mae llythyr at yr ebreiad yn dehonglu'r adnod honno. Felly, salm, salm fe ar yw i, er i holl ar ddo cad, un i gryw, a allech chi ddweud, yn llyfr y salm ac yn, 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 yn yr hen estament. Uh, salm fe ar, uh, y siap y salm yn eitha clir, mae gyda chi ddau ddatganiad, nodau un a phedwar, mae yna ddatganiadau proffwydol o'r y gylir gair technegol, Dywedodd yr arglwydd, y thfa arglwydd, eistedd ar fy na heilaw, nes mi wneud y lynion yn droedfanc, E.T. Gynna'n y bedwaredd arnod, tyngodd yr arglwydd ac ni'n y wydia, yr wyt na ffeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. A bydd chi'n cael wedyn yn weddill y salm yn adnodau dai a thri, ac yna pimp i dat y diwedd i chi'n cael darluniau disgrifiadau mae'r salmydd yn helaethu ar fuddigoliaeth y brenin y ffeiriad, ar fuddigoliaeth y myseia dros eu holl. Elynion. Na, wrth ni ddod at uh, yr adnod gyntaf yma, a sôn am y tair adnod gyntaf, uh, byddwn ni yn fyr y bore yma. Efallai, mae'r cyntaf sy'n un taro ni fod rhywbeth yn, yn ddierth ac yn Mi'n gweud yn glir i ni yn y ffordd mae'r salm yn agor. Beth mae'n golygu eithaf eu dywedodd yr arglwydd wrth, wrth, wrth y arglwydd. Pwy yw'r ddau arglwydd yma. Mae'n um, ymddangos fod yna rhyw broblem, rhyw bos, rhyw gonyndrym fyn hyn. Ac mewn gwriwodaeth, y rhywolwg, mae e. Mae e heb ni dderbyn datguddiad yr ysbryglan, yr peth. Yn wir, yn ystod i ddyddiau uh, ar y ddeiar, mae'r agwyddiasu grist yn dyfynnu yr agoriad yma, yn dyfynnu'r adnodau hyn, ac mwy na lai yn dweud wrth y bobl, y mewn siarad yn nhw'r ffariseiad, neu'r arweinwyr, neu'r ysgrifynyddion, neu'r arweinwyr crefyddol. Wel, mae problem da chi'n mynd yn dosau gyda hwn, mae'n rhywfaint o drafferth gyda'r ffordd i chi yn edrych ar y salm hon, a gyda'ch syniadau chi, am y myseia, chi'n disgwyl i'r myseia i fod yn, uh, yn olynydd Dafydd, yn fab Dafydd, chi'n disgwyl mae debyg brenin, um, brenin gwladol, bydd yn, uh, yn, 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 yn y charwen chi, bydd y goliaeth uh, filwrol dros eich gylynion neu'r bethellu, neu'n sefydlu, gladwriaeth y fath arbennig. A mae'n uh, gymru ni'n enghraifft, uh, mae'r ma, ma, uh, tri efengylydd, Matthew, Mark, Ali, cyn yn cofnodi bod Iesu Grist yn dweud hyn. Neu ni edrych ar hyn, ar hyn mae Mark yn ei gofnodi, yn ei ddegfed bennod. Mark uh, deuddeg adnod 35. Wrth ysgu yn y deml, dywedodd Iesu, Sut y mae'r ysgrifynyddion yn gallu dweud bod y myseia yn fab Dafydd? 
sut mae'r sgrydion lle dweud bod y bysaia yn fab Dafydd. Ac sgwsodd hynny ddim yn anghywir. Mi roedd na broffidoliaeth mae o ha Dafydd, o linach Dafydd, byddai'r bysaia yn dod ac yn wir, yr oedd yr agwyddiesu Grist, wrth gwrs, o ran ei olyniaeth naturiol fel bytau, o linach Dafydd. Ond dyna fe mynd mlaen i'r dweud, dywedodd Dafydd ei hun trwy'r ysbryd lan, dywedodd yr ardlwydd, wrth ardlwydd i, eistedd arfen y heilaw. Nes mi'n rosod y lynion dan dy draed, dyna'r dyfynnu'r salm. Dywedodd yr ardlwydd, wrth ardlwydd i, eistedd arfen y heilaw, nes mi'n rosod y lynion dan dy draed. Mae Dafydd ei hun yn ei alwn ardlwydd. Sut felly y mae'n fab iddo? Siwt i chi'n ysbonio hwnna? Hynny yw, mae'n i herion wi feddwl ac ystyried pwy yw'r myseia. Sut i'n yw'r myseia mewn gwirionedd. Ac wrth gwrs, mi fyddai e'n dod yn amlwg a mi fyddai'r apostolion wedyn yn ysbonio ar ddod cad y sal. Bod y myseia yn ddiw ac yn ddyn bod Iesu Grist yn Fab Dafydd, o Ha Dafydd, meddai Paul, ar ddachell y Thyr y Tyrfeiniad, ond hefyd yn ddiw, yn ddiw. Ac yn arglwydd Dafydd felly hefyd, yn ddiw ac yn ddyn. Felly o ran ei olyniaeth fel dyn, yn Fab Dafydd yn ôl y broffidoliaeth, ond fel dyw yn arglwydd, yn arglwydd Dafydd, y diw y ddyn, mab Dafydd ac arglwydd Dafydd. Dyna, pan bod Dafydd yn hyn ar ddechrau sam yn dweud, bod diw ei dad wedi cyfarch ei arglwydd e, y mysaia. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, yr un, na fydd e'n cael ei eni yn ddyn am gynadlaethau eto, ond mae'n cael gweld hyn. Dywedodd yr ardlwyth, wrth fy ardlwyth. Ac yna, yr hyn yn mewn ddweud, mewn cael gweld, mewn cael gweld i mewn, i'r nyfolion leoedd trygwyddol. Mewn cael gweld ti hwnt i'r llen. Mewn cael datguddiad syfrdanol. Mewn dweud y si yma, Pedr yn yr eithiau sy'n cael ei cofnodi, yn llyfr acte, mae Paul yn epistole, Ioan hefyd, yn llyfr datguddiad, mae nhw'n pwyso, yn drwm iawn, ac ar y datguddiad, roddwyd i Dafydd yn y salm hon. Yr weledigaeth mae, y darlun, reality, bod diw y tad, wedi dweud wrth yr argwyddiaeth i glist ar ôl orffen i waith, ar ôl i ddyfeddod i'r ddeiar, ar ôl i ddyfeddioddef, yr holl beth e ddioddef oedd e. Gwawd a dyrmig gerledigaeth bech a dyried, angrediniaeth i ddisgyblion, y rhai agosa ato fe. Cam gyhuddiadau, enllyb, a'i draddodi yn anheg ac yn anghywir, yn rhywun heb eichod, yn cael ei gael yn eiog, gan ddynion, a'i draddodi gwresoelio mewn gwarth, a'i farw. Ar ôl hyn a'i gyd, mae e'n marw, ond mae'n cael, mae'n cyfodi, mae'n esgyn, ac mae'n cael ei groesawu, Gan y tad, ac mae'r tad yn dweud wrtho fe, eistedd ar fy neu heilaw, eistedd gyda mi, ar yr orsedd, i lywodraethu, ti wedi gorffen dy waith fel ia chawdwr, ti neistedd yn awr, fel barnwr, yn eistedd mewn llys, ond fel rheolwr, hefyd fel eiriolwr dy bobl, ti neistedd yn awr, yn teyrnasu, ac mi fydd dy holl ylynion di, holl ylynion eglwys i Asi Grist, holl ylynion dy bobl di, yn cael ei gwneud yn droedfanc, 
ith draidi. Now, uh, I think what you did wait in Ganharach and a Gordon. So, it's not in Gurion death. In credit, so we did a dot on in grieve to Gair. Dross of Lydia the Thema. Margurion death on Am Esganiad a third Nasiad Gair Sisneg, Divinadolu, Session. Yes, he greased. He would an hour and ten Nasi. Margurion death on Woody Jord, a true Philippiad. Uh, ac efesiad, nawr, i'n 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 droi nôl nawr at uh, rai o'r uh, rhannau i'n i wedi bod yn um, nistudio ac yn gwyddio'r isailw uh, yn ystod uh, y flwyddyn. Na ma, ma Paul, uh, eisiau sôn am uh, esgyniad yr agweddus i grist yn Philippiad. Ac yn cofio bod yn sôn am i os dyngeiddrwydd mawr. Mae'n sôn am i ddar ystyngiad. Bod wedi cymryd arno agwedd gwas. Bod wedi darostrwng ei hun. Gan fod yn ifydd hyd angau i e angau'r groes. Hefyd bach am? Dyw a'i trad yr chafodd yntau. Ac ar oedd e sydd o enw rhwn sydd gorriwch pob enw. Fel yn enw, yes, i ymplygau pob glyn o'r nefolion a'r dau arolion, a'r tan dau arolion bethau, ac y cyffesau pob tafod wedi esu grist yn arglwydd. Er gogoniant dyw dad. Wel, mae Paul yn seilio i athrawiaeth yn gwirionedd ar, ar y salm hon. Trad y chafiad yr agwyd esu grist. Eistedd ar fyny heilaw yn symud wneud y lynion yn Droed fanc i ti. Mae'r Paul ar ddechrau y theoret ar y ffesiad uh, yn, yn nodi bod, 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 bod y tad wedi uh, codi'r agwyddus i grist o farw, bennod gyntaf, um, i beth ar y styngodd. Bob peth dan ei drai dyf. Mae'n rhwng dyfu ymcyn hynny, mae'n dweud. Mae'n sôn am gweithrediad nerth i gyda'r nid ef. Yr hon yn weithredodd fe yng Nghrist, pan eu cyfodd ef o feirw, ac o'i gosododd i eistedd ar oedd ei heilaw ei hun yn y nefolion leoedd. Gorwch pob tywysogaeth ac awdurdod, a gallu ac aglwyddiaeth, a phob enw enwyr, nid yn unig yn y byd hwn, ond hefyd, yn yr hwn a ddaw, ac efe a dar o styngodd pob peth dan ei draed ef ac a'i rhoddodd ef yn ben i'w llaw pob peth i'r eglwys. Wel, dyma'r gwirionedd. Rhaglwyd Iesu Grist uh, wedi uh, gorffen i waith dar y styngedig fel petai, yr i fyddod yma i angau'r groes ac yna yn cael ei ddyrchafu, i dradd yr chafu ac yn cael ei osod yn y safle yma o dyrdod ar dde heilawr ar dde heilawr tad a phob peth uh, yn yr effesiad bydd wedi dar ystw dan ei drai dyf. Nawr, mae'r llythyr uh, at yr hebreaid uh, yn yr un modd yn mynegu syndod y rhyfeddod yr awdur at uh, a ddechol grwydd yr arglwydd Iesu Grist mewn mwy na ffawr, mewn fwy na prychwydi. Mae'n fwy na'r yngylion. Wrth pwy, wrth bain o'r yngylion, meddai yr awdur at yr ybriad. Wrth bain o'r yngylion, uh, uh, yma diw wedi dweud hyn, eistedd ar fy neilaw, nes mi'n neu dylunion yn droed fanc i ti. Mae uh, lyfr um, uh, arderchog gan un o'r enw Walter Chantry, o'r enw uh, Praises for the King of Kings, a dwi'n ddyfynnu darn byr honno fe, mae'n byr. Uh, a mae'n trafod, mae'n ddeg ebennod ar sawl cant y deg sydd yn ardderchog. Mae'n dadle uh, bod na rhywbeth gwir enigryw yn yr hyn yma, yma Dafydd y salmydd 
wedi dderbyn gan yr ysbryd lan fy'n hyn, gan gweddydu i geth. Mae'n gweud, mae'n cyferbyniad gyda llyfr datguddiad. John assists us, meddwl am datguddiad, in seeing what a glorious place it was, into which the Lord Jesus Christ ascended. Beth mor lle mor rhyfeddol, ogoneddus yw'r nefoedd. Yet even he does not describe the initial reception which Jesus received when he first returned to heaven. David alone is given the assignment to reveal to us what it was like when Messiah first arrived in God's court after his crucifixion and resurrection. As Jesus, the Christ, re-entered the throne room temple of heaven, the seat of heavenly glory uh, shook with the anthems of church elders and cherubims. Men dyfynnu datguddiad pimp deuddeg fyna, i ddweud, beth yma beth oedd ddweud rhywbeth am. Nefoedd, drychais a chlywais lais sy'n ynglion lawer. Yr oedd ennw amgylch yr orsedd a'u creaduriaid byw ar hynyriaid. A'u rhif oedd myrdd myrddiannau a miloedd ar filoedd, meddent a lle fichel, teilwng yw rhoi'n a laddwyd. I dderbyn gallu cyfoeth doethineb yn erth, a'n rhydedd gogoniant a mawl. Dyna'r angelion a'r cerwbiaid yn canu mawl yw agwyddysig brist. Ond yw claw hyn y gyd, meddwl chantri. But above the thundering chorus of praise, the risen Saviour heard the words of Jehovah. Ac mae'n dyfynnu yr adnod gyntaf yma. Eistedd ar fyna heila. Nes fi'n wneud y lynion yn droed fainc i ti. Rhaid gwyddys i grist ar ôl bod yn y nyddiau gnawd. Ar ôl bod fel dyn. Yn ynghanol bobl fel chi a fi. Ac ar ôl dioddef yn y fath fodd. Yn awr. Yn y nefoedd. Yn derbyn y geiriau hyn gan y tad, y fath ar y styngiad, a'r fath drad yr chafiad. From the lowest, imaginable position, as the sin bearer of his people, who had been despised and rejected by men, and bruised by divine justice, Jesus returned to the Father to be given a position of supreme dignity and dominion. It was the Father himself who seated Messiah upon the throne. Now, mae ar yr osau felly, mae e'n wedi cael ei ddarchafu. Yr un mor bendant ac yr oedd dynion wedi wrthod e mae dyw yn ei ddarchafu fe. Mae e'n Eistedd, mae e'n teyrnasu hefyd fel ein hechawdwr ni, mae bod yn gwneud hynny'n glir yn rhyfeiniad, yn weithfed bennod, yn teyrnasu fel ein hechawdwr ni, a'n heiriolwr ni. Gawn ni sôn yn byw fel yn y ffeiriad ni eto, ond mae wedi gorffen ei waith o roi aberth drosto ni, ond mae e'n eistedd fel y ffeiriad hefyd yn y nefoedd, a mae'n aros nes y bydd yr un gwbl amlwg, fel yma, eto, llythu'r adfer y bread yn ei nodi, bread 10, 10, 3, yn dyfynnu eto yr adnod hon. Mae'n aros nes bydd un amlwg fod i holl y lynnau yna wedi hyd o'n ysodau'r ei lynion ef yn droed fanc yw droed ef. Mae'r adnod yma yn dangos llawer y bethau ni, yr adnod gyntaf yma. Mae'n arddangos diwdod yr argwyddiasu grist mewn gwirionedd. Yr argwyddiasu grist sydd yma yr un oedd fyddent dod o linach Dafydd nôl y cnawd, ond yn ail berson y diwdod, yn arglwydd Dafydd hefyd. Dwi'n oedd yr arglwydd wrth y arglwydd. Mae'n dangos awdurdod, pŵer, grym yr argwyddiasu grist, a mae'n dangos hefyd y cyfan sydd yn mynd i ddod ar ddiwedd amser, bydd y cyfan yn gwneud yn eglur ac y bydd i holl yn union 
yn droed dyfanc uh, i'w draed ef. Nawr, mae'r ail adnod wedyn yn cadarnhau mewn gwirionedd, uh, awdurdod yr agwydd Iesu Gris, dyma'r uh, hylaethu nawr, mae'r mae sal beth mewn hylaethu ar hyn medi ddweud. Mae'r arglwydd yn estyn i ti o seion, uh, deirnialen awdurdod, llywodraethau yng nghanol dy elynion. Lle mae'n awdurdod o mewn llywodraethu ar gweithad ei elynion. Mae'r agwyd Iesu Gris ni'n credu yn llywodraethu yn awr. Pan ni'n mynd at, uh, at orsedd gras, i ni ddim yn mynd gyda rhyw syniad anelwig yn ymbennau ni. Ac os emyn i tha anelwig ydych ni fod yn y ffôr parch i'r uh, mewn fardd, digon uh, medrus, ond emyn i tha anelwig yw uh, rhyw gweld o bell y dydd yn dod. Dwi'n gweithio fel mewn yn gorffen, pen, pen y bryniau'n llawen hai wrth weld yr hael yn agosau a'r nos yn cilio draw beth nunio mae hwnna'n golygu. Ni ddim yn gwyddio ar sail um, geiriau, digon uh, dymunol a digon effeithiol yr anrhethreg. I ni ddim yn gwyddio ar sail hynny. Ni, ni'n gwyddio i ni'n credu bod ni'n mynd ar hosedd gras. Nid oherwydd rhyw optimistiaeth ar yw obitho fydd popeth yn troi mas yn iawn a mae'n siŵr bod, 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 bod y byd yn y diwedd yn ni droi mas i fod yn rhywbeth bwy dymunol y gwenawr ond i'n ei gwyddio ar sail y gwirionedd hwn am, am awdurdod a thernasiad yr agwydd Iesu Grist fod teir mialen awdurdod yn ei lawe. Fe es i yn llywodraethu yn awr. Uh, mae ganddo fe ei ylynion. Fe oedd ganddo fe ei ylynion ar y ddeiar. Mae oedd ganddo fe ei ylynion ffyrdd hyd y gwelwn ni. Mwy afrif llethol uh, pobl y byd yn wrthwynebus i'w ras a'i efengil yn elynion iddo mewn gwirionedd, mewn llywodraethu yn ei canol o fe sydd yn rheoli mewn gwirionedd. Ac felly, i ni yn mynd ato fe, gan gredu i fod e yr un sydd wedi rhoi'r ysbrydlan i'r eglwys. I ni yn y ddiar ysbrydlan. I ni'n siarad llawer fel eglwys, ond coi'r eglwys yn cynnal cyfarfod gweddi o bore sadwrn am ddiwygiad neu adfywiad ysbrydol. Wel, mae siarad am ddiwygiad ac adfywiad heb ystyried, heb ystyried uh, safle uh, rhagweddau sy'n grist ar dy heilawr tad, um, ble mae'n ffynhonnell ysbrydol ni, beth yw'r unig ffynhonnell ysbrydol sydd gyda ni, beth yw'r unig o beth sydd gyda ni, sef bod yr ysbrydlan i hun yn dod gyda'r gair yn y gair, i gydwybodau dynion, i argochoeddi, i bersfradio, i roi gras i edrych yn rhai. Uh, mae'r awdurdod yna, mae'r mae adnoddau yno, mae'r ffynanellau yno. Fel uh, y sylfaen ni felly yn os felly, dos dim angen chwilio am ffynanellau neu ffynhonnau newydd. Eistedd, ar fy nheilawn, nes fi'n wneud lynion yn droedfanc i ti. Nawr, dwi'n gweld gair beirwyth gloi am y drydedd adnod. Y mae dy bobl yn deirngar i ti ar ddydd deni mewn gogoniad sanctaidd o groth o awr fel glith y thgyn hedlau sdi. Cyfeithiad, William Morgan. Allan well. Dy bobl y fyddant ewyll ysgar yn nydd dy nerth mewn harddwch sanctaidrwydd o groth o awr y mae gwlith denedigaeth i ti. Nawr, mae yna ddau broblem gyda'r adnod yma. Uh, mae'r cyfeithiad yn aneglur, mae'r ystyr yn amwys, sy'n neb yn clifod yn berffaith siŵr gan dy cant, dyma'r ystyr, uh, ac yn ail mae'n defnyddio arddull farddonol fardd, ddelweddol hefyd. Ond, dwi'n credu bod ni'n gallu, ni'n gallu cael gafael a'r brif ergyd y phrif werth yr adnod. Y mae peth, pethau rhyfeddol iawn yn cael ei dweud yn yr adnod hon hefyd. Rydw i'n beidio dweud bod pethau'n rhyfeddol rhyw amser. Mi'n sefydol ni'n mynd i'n defnyddio'r gair. Mae eisiau'r ysbrydlan gyfleu'r 
pryfeddod a deffro ysbryd rhyfeddu yno ni. Mae dy bobl, mae bobl gan uh, yr arglwydd hwn, felly, efo ganddo fe ei elynion ffyrdd, mae gydag e. Yn trwy ras, mae gydag e ei bobl. A maen nhw'n bobl sydd yn deirngar iddo fe, neu yn ewyllysgar. Ewyllysgar. Um, beth bynnag yw'r union gyfeithiad i ni'n ddewis, mae yna bwyslais ar rai pethau yn yr adnod uh, werthfa o'r hon. Uh, mae'n cyfle i bywyd newydd uh, ifanc, ac y blaen, a rhyw nwyf, a rhyw ysbryd i'r, ond mae'r elfen mae o fod yn, uh, o, o, o fod yn deirngar, neu o fod yn ewyllysgar uh, i'r arglwydd yn wirfoddol. Hwn yma. O ganol byd gelynithus, o ganol y byd groesholiodd yr agwyddus i grist, mae e ar hyd y cynedlaethau, ar hyd y cynrifoedd, uh, mae e'n recruto pobl. I mewn i ysmynnwch i i'w fyddu ni. Sneb yn dod, um, sneb yn dod heb ras ac eto yn y diwedd Maen nhw'n ffarch iawn o fod yna. Maen nhw'n fel gwirfyddolwyr trwy ras yn dweud, wel, dyma farglwydd i. Arglwydd Dafydd yw farglwydd i. Yr arglwydd Iesu Grist. Mi'n gweld trwy ras. Wedi cael gweld pwy yw e yn ei berson. Pam ddathau i'r byd? Beth oedd ystyr i fywyd e? Beth oedd ystyr i farwoleth e? Pa mae'r ardd y cael i wysgyniad e, a wi'n credu hefyd y reality y gwirionedd i fod e'n nawr ar ei orsedd yn tenasu. A mae'r hyn, pobl o bob, llwyth, y lliw ac iaith ar hyd y canrifoedd, maen nhw'n bobl i'r arglwydd, maen nhw'n, os mynnwch chi, yn myddyn yr arglwydd Iesu Grist yn erbyn, yn erbyn ei olynion, yr eglwys yw hon, yr eglwys yw hon. Mae'n eglwys, mae'n bwb, mae'n bwb o sanctaidd, mae'n nhw'n cael ei, dyn nhw'n berffaith, a nhw'n byddai'r cyntaidd wneud hynny, ond mae'n nhw wedi eu sancteiddio. Mewn gogoniant sanctaidd, mewn harddwg sancteiddrwydd, mae'n nhw'n, mae'n nhw wedi eu neilltio i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn cael gras, yn cael gras i ymroi i fod yn sanctaeth ac i ymarfer i ddiwioldeb. Mae'r ymadrodd e o, o groth o awr na ni'n uh, awgrymog iawn dy fel, fel, fel barddoniaeth yn awgrymu. Ail un y digaeth, falle, a, a bywyd, bywyd uh, newydd uh, fel gwlith uh, ydych gynhedlais di falle eto yn y grymu ysbryd newydd, bywyd newydd i fanc. Pobl oedd yn ylynion yw nhw? Pobl oedd yn ylynion, pobl yr oedd Paul yn ysgrenniad yw nhw. Yn, yn, yn Ephesus, y rhai uh, oedd gynt yn blantig o faint yn farw mewn pechodau a chymweddau. Mae'r rhain hefyd nawr ymhlith y bobl y mae yr arglwydd, a darglwydd Dafydd yn ei casglu ynghyd yn y deyrnas sanctaidd yma, mewn harddwg sanctaidrwydd o groth uh, y wawr. Wel, dyma ni. Dyn yn cael gair gan yr ysbryd lan. Dyn yn cael gweld pethau mawr rhyngwyddol sydd o'r pwys mwyaf i Bawb bod hynna ni sy'n ystyried yn eges yma gyda'n gilydd y bore yma. Bod yr agwyddi Iesu Grist yn ddiw. I fod e wedi i ddyrchafu, a'i dlad yr chafu. I fod mewn safle o'r awdurdod mwyaf yn iachawdwr, yn gallu rhoi gras i chi, yn gallu rhoi ffydd i chi. I edrych chi'n teimlo'n llwm, yn dlawd, 
Grisha help, mae gan yr agwyddus i rhist. Yw'r oi chi, mae'n nabod eich defnydd chi, mae'n llu rhoi chi, oi adnoddau a di hysbydd. E, mae yma mewn awdurdod. Mae'n un i wofni, os uh, nad i chi uh, mewn perthynas o fod yn ffrind o fe, ac mewn perthynas o heddwch gydag e. Os chi'n dal i fod uh, ymhlith ei elynio ne, os nad yw cabli a sathru i un o fe dan drad mewn sy'n digwydd, bob dydd yng Nghymru, ac yn y Gymru Gymraeg, os nad yw hwnna beri unrhyw bôn a los i chi. Wel, dyna ni'n grymu eich bod chi o hyd ymhlith i elynio ne, ac mae'r hyn sy'n cael ei Am dygnedd i ylynion e fel, fel sylfoni, yn sal 99 os chi'n gwrthod i fendithio ne, wedi chi'n gyfiawn dan i farn a'i felly e. Mae mae'n rhaid chi wynebu hynny ac bydd yn rhaid uh, wynebu hynny. Felly, gadewch chi'n wyddio. Nech chi'n wyddio a pharhau i wyddio. Uh, tra bod i'n ddydd o rast, dydd, uh, dydd o'r ysbydlan, dydd pam yr ysbydlan wedi rhoi, y bydd mwy yn cael dod i ymuno ar deir y mas yma. Y bydd uh, y bobol yma, y dy bobol sydd yn ewyll ysgar. Uh, Mae'r rhai yn, 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 yn cymharu i'r ymadrodd yna gyda'r uh, adnodau yng Nghan, uh, Debora, Barag yn llyfr y barnwyr uh, sy'n sôn am bobol sydd yn ymroi o'i gwyrfodd i waith diw. Um, yn y rhywfaint o ysbryd Ys, rhaid nhw'r tri yn, yn emyn mawr Williams Peter Kelly, mae'r brenin yn y blaen, a wnei na i oll yn hi, uh, ni wel i'r un yn lles gymyddyn, brenin nef, mae hwnna yn o hefyd. Gadwch chi'n ddiwyddio, y bydd na fwy, y bydd dyw yn i ras nawr, yn gweld yn dda, i alw mwy o bobl i deyrnas ei fab. Dy bobl a fyddant e wylysgar yn i ddynerth. Byddwn ni sydd yn, yn, yn credu yn yr agwys i grist ac yn, ac yn, yn cefesu ei enw fe bydd yr ysbryd yma o ymroi iddo fe, a'i garu fe, a'i ddilyn e, a'i wasanaethu fe yn cael ei fiwhau gan waith o'r ysbryd glan a chan ei aer e yn i'r bore yma. Oedd ysbryd o giach mewn bythefnos newn i fynylu gyda help o'r ysbryd glan a'r y bedwaredd adnod rwy'n y ffeiriad am byth yn ôl i'r ddmyrchus ydeg. Ydych chi'n mynd glo i y cwrdd mewn gweddi.